इस शिविर से आप सबका वेदांत में और गहरा प्रवेश हो सके और गहराई से स्पष्टता से आप इस विषय के माध्यम से अपने स्वरूप को अपने आप को जान पाए और इस मार्ग पर एक सुंदर स्थिति को बना सके आत्मबोध के बाद अब आपका प्रवेश जिस ग्रंथ में मैं कराने जा रही हूं ये ग्रंथ भी आदि शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जिसका नाम है वेदांत सार जैसे कि नमे नमा जो उसका नाम है उस नाम से ही स्पष्ट होता है कि वेदांत दर्शन का जो सार है वह इस ग्रंथ के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे पहले आप सार शब्द को समझें सार का अर्थ मतलब इसेंस जैसे कोई आपसे कहे कि पूरे बगीचे को अपनी जेब में भर लो तो इट इज प्रैक्टिकली नॉन डूएबल थिंग यू कैन नॉट पुट अ होल ऑर्चर्ड इन योर पॉकेट बट ये पर ये फूल का जो बगीचा है ये किस विषय से है ये किस लक्ष्य से है ये किस चीज की प्राप्ति के लिए है तो फूल का बगीचा फूल के लिए है ना पेड़ के लिए ना पत्तों के लिए ना टहनी के लिए ऐसे ही अगर इन सारे फूलों का हम इत्र निकाल लें मैंने उसका परफ्यूम हम निकाल लें तो क्या वो एक शीशी में भर के आप अपनी जेब में नहीं रख सकते बिल्कुल रख सकते हैं। तो सार वस्तु हमेशा थोड़ी होती है मूल बहुत ज्यादा हो तो भी सार थोड़ा होता है जैसे दूध आपके पास कहो पांच किलो है तो पांच किलो दूध से आप घी अगर निकालते हैं तो वो कुछ ग्राम ही तो निकलेगा घी का वॉल्यूम बहुत बड़ा लेकिन जब आप उसको एक प्रोसेस से गुजार के घी निकालते हैं तो घी कम अब जो काम घी ने करना है वो काम दूध नहीं कर सकता है तो संपूर्ण वेद का सार क्या है सो है वेदांत और वेद तो बहुत बड़े हैं चार वेद बहुत बड़ा आकार है समंदर की न्याय बहुत बड़ा आकार है कितनी ऋचाएं कितनी श्रुतियां पर ये सारा वेद रूपी जो दूध है ये किसके लिए है ये वेदांत रूप सार को प्राप्त करने के लिए और सार हमेशा थोड़ा होता है ऐसे ही वेद तो बहुत विस्तार रखते हैं अब जब हम वेद की बात करते हैं तो करीब अस्सी हजार मंत्र तो सिर्फ कर्मकांड के ऊपर है सोलह हजार मंत्र उसमें उपासना के हैं और मात्र चार हजार मंत्र उसमें ज्ञान के अब कर्म के इतने क्यों हैं क्योंकि ज्यादा कर लोगों की बुद्धि बस उतनी ही है लाइक अ चाइल्ड उन्हें बस ये करो ये करो ये नहीं करो ये करो ये नहीं करो ये ऐसे करो ये ऐसे नहीं करो और ऋषियों ने मनुष्य को धर्म की राह पर जोड़ने के लिए जो अनुसंधान बनाया उस अनुसंधान में ऐसा हुआ कि पुंसवन से लेके मैंने कंसेप्शन से लेके मरने तलक कोई कर्म ऐसा न होगा जिसमें कुछ धार्मिक कर्म कांड न हो रहा होगा ताकि मनुष्य को यह याद रहे जीवन के हर कदम पर हर पल पर हर स्थिति पर हर स्टेज पर कि उसका जीवन ईश्वर के लिए धर्म के लिए है सिर्फ अर्थ के लिए नहीं सिर्फ कामनाओं के लिए नहीं है ये तो मोक्ष के लिए 
अब जो इतना लंबा विस्तार है मनुष्य के जीवन का तो उसके विस्तार रूप जीवन के लिए विस्तार से फिर सारे कर्म कांड को भी लाना पड़ा अब कर्म कब तक करता रहेगा जब भगवान उन्मुख मन होगा तो निश्चित रूप से भक्ति और उपासना की शुरुआत हो जाएगी तो फिर उपासना कैसे करे उसके लिए एक बड़ा विस्तार आता है ब्रह्मा है विष्णु है शिव है देवी है कैसे इनकी साधना करनी कैसे पूजन करना है कैसे धारणा करनी है कैसे मंत्र करना है कैसे मन को निर्मल करना है कैसे मन को शुद्ध करना है आदि आदि ये पूरा विस्तार इन सोलह हजार मंत्रों में मिल जाता है पर जिसे मोक्ष की वांछा होए या जिसे आत्मज्ञान की वांछा होए उसे कर्म से या उपासना से क्या लेना देना अब पर एक ये भी बात है जिसने कर्म कोई नहीं किया और उपासना भी कभी नहीं की है सच तो ये है कि वो तो अभी ज्ञान के लिए तैयार भी नहीं है जैसे किंडर फिर प्राइमरी स्कूल फिर हायर सेकेंडरी स्कूल फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी आदि तो कर्म का जो सारा विस्तार है वो समझिए आपका प्राइमरी स्कूल है लेकिन जो आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है क्या आप वही कॉलेज में जाके पढ़ेंगे नहीं प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अलग होती वैसे तो ये निर्णय कल ही निर्णय हुआ क्योंकि मेरे सामने बहुत सी ऑप्शंस थी अब क्या करें क्या करें शिविर तो अनाउंस था पर इस शिविर में हम क्या करेंगे ये हमने चूंकि तय कल किया पर ये भी एक विषय बड़ा आया कि जो लोग बिल्कुल पहली बार आएंगे उनका क्या माने जिसने प्राइमरी कुछ नहीं किया उसका क्या और जिसने उपासना कभी नहीं की उसका क्या तो ये बड़ी समस्या है पर मैं ये मानती हूं कि कभी कभी जैसे आज के समय में आपदा आई पड़ी है गर्मी की वजह से गर्मी क्यों है पेड़ नहीं है पेड़ क्यों है आदमी ने खेती के लिए या मकान के लिए उसको काट दिया अब बहुत सारे वृक्षों को लगाने की आवश्यकता है तो लगाते जाओ लगाते जाओ कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे पर फिर भी लगाते जाओ अगर लगाए ही नहीं तो समस्या का समाधान ही कभी ना हो पाएगा सो so, उसी सोच के साथ हम वेदांत में प्रवेश दे रहे हैं उन सबको भी जो बिल्कुल पहली बार आए हैं या जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है या जिनके अभी मन की शुद्धता भी नहीं है और जिनकी अभी पूरी तैयारी भी नहीं है पर मेरे को ये लगता है कि आपदा का टाइम हो तो फिर उसमें ये कुछ कंसलेशन प्राइजेस जो है वो देने पड़ जाते हैं सो so, उसको हम लेते हैं आदि शंकराचार्य जी के अगर हम कहें तो सबसे अधिक अगर शिष्य हुए या उनके समझ को उनके दर्शन को उनके ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए इस वेदांत सार पर बहुत लोगों ने कमेंटरीज करी 